，一个雷电交加的夜晚，一个警察打开铁围栏，偷走一个未结案的证物，驱车前往交易地点。等了很久，买家还没有出现，百无聊赖之际，他看向了证物塑料袋，这里面究竟是装的什么呢？刚打开袋子，突然身后伸出一只手来，一把揪住他的头发，往后一拉，脖子一凉，血飞溅出来。他被买家小美割喉了，小美拿着凶器抹指甲，摸完又舔了一口。抽根烟，拿起证物袋里的东西，是一个已经坏了的玩偶的头。Well, hello, Dolly. 回到家，小美给玩偶穿好衣服，缝上四肢，再装上眼睛。原本只有一个头的玩偶，现在啥都有了。小美对这个新作品很是满意。接着在地板上画好祭坛，将玩偶放在祭坛中心，按照书上记载，唠唠叨叨念起咒语，他要复活玩偶。此时，外面也开始了刮风下雨。念完咒语，玩偶没啥反应，又试了一次，还是没有动静。小美郁闷的抽烟，突然有人敲门，原来是她的现男友炮灰。他拿了一张死亡照片向小美邀功，表示自己杀了人。小美一眼认出，照片上的人是摆拍，血也是番茄汁。她有些生气，炮灰连忙解释，一转头，祭坛上的玩偶不见了。小美估摸着，可能玩偶已经复活了，可能跑到沙发底下了。于是他故意往地上扔了一个口红，用脚把口红扫到了沙发下面，再用美色使唤炮灰帮自己捡口红。炮灰犯贱一样的爬过去，把手和半个头伸进去，但是没有找到。突然，一只蜘蛛落在了他的脸上，炮灰没有反抗，只是有些紧张。原来这只蜘蛛是小美养的宠物。小美焦急的四处寻找玩偶，炮灰满脑子只想亲热，主动坐在床上搔首弄姿。小美检查了床下也没有，突然电闪雷鸣，玩偶出现在小美旁边，但是玩偶还是没有变化。炮灰也走了过来，抱着玩偶细看，因为这个玩偶来得太突然了，而且长相丑陋。小美告诉他，这个玩偶是个杀人娃娃。炮灰哪里会相信？虽然玩偶面目狰狞，但是娃娃杀人，天方夜谭。他用力的上下摇晃玩偶，但是玩偶还是没有动静。小美想用激将法唤醒玩偶，变色由炮灰将他的手脚都铐起来，又将玩偶放在他肚子上。他还以为女友想玩点刺激的。接着，小美脱了外套，在床头跳起了艳舞。炮灰看得很爽，但是玩偶还是没有一点动静。突然，玩偶慢慢把头转了过来，炮灰直接被吓到。他试图挣脱，但是四肢都被铐在床上，动弹不得。玩偶也开口说话。他早就复活了，只是他一直没动。他在找机会，接着伸手，一把就扯下了炮灰嘴上的唇环，嘴唇瞬间裂成三瓣，鲜血直流。玩偶仰天长啸，小美戏谑的看着这一切，没有任何要阻止的打算。这还没完，玩偶拿着枕头，直接捂住他的脑袋，坐在了上面。炮灰不断挣扎，不一会儿就停止挣扎。玩偶开心，自己好久都没有这么痛快的杀人了。小美也很开心，自己十年的努力终于有回报了。玩偶就是小美的前男友大山，他是一名变态杀人狂魔，死后灵魂寄生在了玩偶身上。小美兴奋地给他看手指上的戒指，因为大山死前是想和他结婚的。大山哈哈大笑，无情戳破他的幻想，戒指是他杀人后从死者身上抢来的，本来打算卖个好价钱，可惜还没成功就死了。小美听完心碎了一地，这么多年竟然是自己一厢情愿，大山更是得寸进尺地要求他帮自己找个人类身体。生气的小美直接将大山扔进笼子里锁伤，向大山吐了口烟。哼，不想娶老娘，还想变成人，睡觉吧，梦里什么都有。大山知道自己说错了话，连忙道歉，却无法让小美回心转意。小美跑到床上痛哭，尽管炮灰的尸体还在旁边。第二天，小美将炮灰尸体装在箱子里，请邻居志明帮忙将箱子搬到车上，他要将炮灰抛尸在河边。临走时还不忘邀请志明一起喝一杯，语气很是暧昧。志明果断拒绝，因为他有女友春娇了。很快，小美回来了，还买回了一个新娘玩偶，把戒指挂在了玩偶的项链上，然后扔给大山，并撒了一把米在大山脸上羞辱他：“恭喜你们，一定想亲热一下。”大山很生气，愤怒的一把抓过戒指。小美没有理会他，悠哉的去泡澡了。这个美女还在美滋滋的泡澡，全然不知等会儿自己就要被前男友搞死，灵魂还被搞到女玩偶身上。小美坐在浴缸里，品尝着香槟，看着电影。情到深处还流眼泪。此时，前男友大山用戒指开始磨磨栏杆，很快栏杆就被磨断了。他爬出来，左手拎着玩偶新娘，右手拿着一把杀猪刀，直奔浴室。猛地一下冲进去，小美被吓得尖叫起来，一脚踹飞大山。大山不死心，将电视推进浴缸里，水面上立刻冒出无数电光，小美被电得直颤抖。很快就两眼翻白，沉入水底。大山在一旁唠唠叨叨，念出咒语。突然，小美坐了起来，又瘫下。小美的灵魂被转移到了玩偶新娘身上，这下子两人的身体就一样了。看着自己洋娃娃般的手，小美崩溃的大叫了起来。她可不想永远变成玩偶。她翻开书本查阅，得知了想要把灵魂转移到人体上，就需要这个巴拉之心，类似于魔法项链。
。大山告诉他，巴拉之心就在自己真正的身体上，而大山的身体早就被埋在了墓地里。但是两个玩偶要怎么去掩在其他州的公墓呢？小美想到了一个办法。当天晚上，小美给邻居志明打电话，请他送两个娃娃到一个墓园。志明最近很缺钱，因为自己很不受女友叔叔的待见，他计划带女友私奔。于是他将佣金翻倍。他走之后，志明带着玩偶出发了。他先是来到女友家，告诉女友春娇自己要带她私奔，一定会对她好，供她上大学，带她游山玩水，没羞没躁。春娇欣然答应。小美看得出神，她很羡慕外面两个人的爱情，但是大山却受不了。小情侣跑进屋里收拾行李，结果这一切都被春娇的叔叔看在眼里。叔叔是个警长，他可不想让志明的计划得逞。于是叔叔撬开车门，将一包面粉放在了座椅下面。再让其他警察把志明逮捕。突然，车内发出女人的笑声。他上前查看，只看到椅子上有一个女玩偶，地上还有一个难看的男玩偶，车门上还有一排钉子。大山按下机关，叔叔的脸瞬间被扎成马蜂窝。眼看春娇、志明两个人快回到车里，大山和小美连忙将尸体扔进座位下面。并且将血迹擦拭干净。志明和春娇怀揣着对未来的憧憬，愉快上路。突然有一辆警车紧跟在后面，志明不得已只能停车。春娇知道这个警察是叔叔的手下，质问他为什么要为难自己。警察恬不知耻地表示自己收钱替人办事。春娇气得冲上去捶他的小胸胸，志明连忙拦下，让他去买东西，自己回处理。警察按照计划检查志明的车辆，搜着搜着，正准备打开装着尸体的箱子，大山连忙扔出怀里的面粉。找到面粉，警察按住志明一顿教训，随后回到警车上向领导汇报。志明知道自己是被冤枉的，踹了车灯一脚，把玻璃踹坏了。大山也准备动手了，他拿着打火机要去发挥创意。他想做什么呢？只见他跑下车，匍匐前进的姿势爬到警车旁边，打开警车的加油盖，堵上毛巾，点燃，又迅速的爬了回来。中途不小心把打火机掉了，但是警察没注意到。等警察从后视镜看到火后，已经为时已晚。警车轰的一声爆炸了，现场一片混乱。买东西回来的春娇看到爆炸，和志明一起坐上车逃走。在车上，春娇、志明都互相以为是对方动的手，两人争吵起来。听着他们两个的前排争论，后面的两个家伙在偷偷的暗笑。不一会儿，好友大卫打来电话，大卫告诉他们赶紧去自首。警察认为他们俩是罪犯。行驶到一半，志明突然停车，拉着春娇到教堂。两个人在牧师的见证下结婚了。小美很是羡慕，便坐在车上和大山谈心。突然车子打开，春娇的叔叔坐了起来。大山赶紧拔刀送他领了盒饭。开了一夜的车，春娇和志明到汽车旅馆休息。两人正看着电视，发现他们已经被通缉了。突然，一个穿着暴露的女人闯了进来，随后又一个穿着睡衣的男人也闯了进来。女人拿起小美，直夸漂亮，很嫌弃大山丑。直接将他扔到地上。女人解释自己也是来度蜜月的，跑错了房间。他们一边说话，吸引了志明和春娇的注意力，一边偷走柜子上的钱包。原来这两个人是扒手。小美和大山决定教训一下他们。这是我见过最心狠手辣的玩偶。这是这对情侣最后一次亲热，等下他们就要被两只玩偶杀掉了。扒手情侣偷到钱后很开心。随着水床的上下起伏，房间门也被缓缓打开。小美将酒瓶扔向天花板上的镜子，镜子一下子爆裂，无数的碎片扎向床上的情侣，鲜血和水床液体混在一起，四处飞溅。杀完人的大山和小美很兴奋，大山捡起断指上的戒指，半跪着为小美戴上。小美感动的眼泪哗哗，玩偶也能流眼泪，也许别的地方可以使用。两人尝试着不可描述，还真的成功了。我也是佩服编剧的脑洞。第二天，保洁阿姨来到了房间打扫卫生，被眼前的景象吓得魂不附体，大声尖叫。春娇他们被叫声吸引，打开房间一看，魂都吓飞了，拔腿就跑。上车后，春娇再也受不了了，她以为这些人都是志明杀的，向他提出了分手。志明松了一口气，因为他以为是春娇做的。原本就互相猜忌的两个人，现在更加害怕了。于是他们找来了好友大卫，想让大卫给他们出个主意。大卫劝两人不要分手，因为大家都很熟悉了。他认为两个人都不是会杀人的人。突然，大卫闻到一股臭味，低下头又看到座椅上一滩血迹。打开座椅，竟看到春娇叔叔的尸体，这可把他吓坏了。现在他谁也不相信了，拿着叔叔的枪指着志明春娇。看到尸体，他们两人也蒙圈了。两人还是认为是彼此下的黑手。突然，有一辆警车经过，大卫连忙大声呼救。看到警车过来，小美和大山也摊牌了，不装了，分别掏出枪指着他们。大卫被这诡异的一幕吓得转头就跑，结果一辆大货车呼啸而来，把大卫撞成了肉酱。在小美和大山的威胁下，志明被迫重新启动车辆，警车直接追了上来。大山把春娇挡在前面，对着警车开了一枪，子弹击穿了警车的车灯，打烂了轮胎。他们甩掉了警察。为了逃避追捕。
大山和小美劫持了一辆房车，春娇被绑在椅子上，大山则坐在副驾上。用枪威胁志明开车，小美则做起了贤妻良母，为大山烤饼干。春娇和志明打暗号，他故意问小美谁来洗碗。果然，这个问题是所有情侣之间最大的矛盾。大山毫不客气地指使小美去做，小美瞬间被激怒，看着大山只顾着吃，连碗都不愿意洗，一个盘子直接砸过去，两人吵得火热。这时，春娇一脚将小美踢进烤箱，关起来；志明则一脚踹飞大山。经过这一番操作，车内一片狼藉，水不断渗漏出来，断掉的电线掉落在地上，火花点燃了漏掉的汽油，很快就起火了。志明赶紧为春娇松绑，送出车外。随后爆炸声响起，志明也在最后一秒跳了出来。志明拿起枪，刚要送小美上西天，突然看到春娇向前面的公墓跑去。原来刚逃出去的春娇就被大山胁迫了，志明也抓着小美，快步赶上。春娇帮大山挖出了他的棺材，拿到了他尸体上的巴拉之心。志明抓着小美也过来了，他把枪抵在小美头上，拿小美交换春娇。两人开始面对面交换女友。志明和春娇终于相聚，激动的相拥。虽然小美也很渴望拥抱，但是他的大山就没有这么温情。趁志明和春娇抱在一起的时候，大山扔出飞刀，志明一个转身挡在了前面，两人又被大山绑了起来。大山拿着巴拉之心开始念咒语。他要把灵魂转移到志明身上。关键时刻，小美被志明和春娇的爱情打动，她突然抱住大山的大腿，诉说着爱意，让大山吻她。两个人 kiss 起来，小美突然从背后捅了他一刀，因为她看透了大山并不是真心爱自己，认为既然注定要死，不如自己亲手了结他。大山举起铁锹打过来，小美也不甘示弱，两个人打了起来。大山一铁锹将他捅死，此时志明也挣脱掉绳索，一铁锹将大山打到棺材里。他还想顺着梯子爬上去，但是志明抢先一步将梯子拉了上去。身材矮小的大山只能在坑底急跳脚。这时一名警察赶来，看着上蹿下跳的大山惊呆了，这太神奇了，娃娃居然会说话，还那么凶恶。春娇从震惊中的警察手中抢过枪，打死大山。他要为叔叔报仇，这次应该是死透了。志明和春娇总算松了一口气。警察目睹了全过程，知道志明和春娇都不是凶手，选择了包庇，让他们俩赶紧回家。警察开始收拾现场，上前查看烧焦的小美，还好奇的伸手戳了几下，都没有反应。突然，小美身体一阵抽动，一道血从两腿之间喷涌而出。警察被喷了一脸血，吓得哇哇大叫，还没有反应过来，突然一个玩偶娃娃就从小美下体爬了出来，张着獠牙扑了上去，一切好像又回到了原点。看完这部电影太溜了，娃娃还能生孩子，这是一个深奥的问题，喜欢恐怖片的小伙伴可以安排起来。